Cześć kochani! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, co warto zobaczyć będąc na jeden dzień lub dłużej w mieście Krzysztofa Jarzyny i polskiej stolicy Paprykarza. W dzisiejszym odcinku Szczeci! Stolica województwa zachodniopomorskiego leży w północno-zachodniej Polsce i jest najdalej oddalonym miastem wojewódzkim od stolicy. Miasto leży nad rzeką Odrą i na powierzchni ponad 400 km2 zamieszkuje je około 400 tysięcy osób. Historycznie Szczecin pamięta ogrom wydarzeń, które niestety bywały tragiczne, szczególnie w czasach II wojny światowej, kiedy do roku 1947 było to miasto niemieckie. Zobaczenie wszystkich atrakcji w ciągu jednego dnia jest praktycznie niemożliwe, dlatego postaram się wybrać najważniejsze z nich. Pamiętajcie, że ten wybór to moja subiektywna opinia, dlatego koniecznie zobaczcie pozostałe miejsca warte odwiedzenia, których lista znajduje się w opisie tego filmu. Naszą wycieczkę zaczniemy od dworca głównego, a pierwsza atrakcja znajduje się już na jego terenie, na peronie pierwszym. Podziemne trasy Szczecina to miejsce, gdzie można zwiedzić schron zbudowany przez Niemców w celu ochrony ludności cywilnej Szczecina. Podczas wycieczki z przewodnikiem dowiemy się dokładnie jak to miejsce funkcjonowało i ile ludności mogło się w nim schronić. Sam byłem tu wiele razy i zdecydowanie polecam taką wycieczkę. Cena za zwiedzanie z przewodnikiem to w zależności od trasy od 28 do 42 zł za bilet normalny i od 24 do 36 zł za bilet ulgowy. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej w opisie tego filmu. Wychodząc z dworca nie musimy przechodzić daleko, gdyż następnym miejscem będzie szczecińska Wenecja, do której wejdziemy niepozornie wyglądającą bramą przy ulicy Kolumba. Zobaczcie, co kryje się w tym skrzętnie schowanym przed oczami miejscu. W drodze na nadodrzańskie bulwary możemy nieco zboczyć z naszej trasy, aby zobaczyć czerwony ratusz zbudowany pod koniec XIX wieku, a miłośnicy zakupów pod gołym niebem odwiedzić mogą Tobru, czyli centrum handlowe z bogatą tradycją. Wchodząc na bulwary dochodzimy do Mostu Długiego, którym przechodzimy na drugą stronę i udajemy się w kierunku łasztowni. Po drodze mijamy klimatyczne knajpki, w których w lepszych czasach zjecie coś dobrego, mając przy tym świetny widok na Odrę. Dalej mijamy Morskie Centrum Nauki, które wówczas było jeszcze w budowie oraz charakterystyczne dźwigozaury, czyli trzy żurawie portowe, które zostały wyremontowane i ustawione na ścieżce tuż przy Odrze. Po zmroku można podziwiać ich zjawiskowe podświetlenie, które widzieliście w sekwencji otwierającej ten odcinek. Sama łasztownia jest też ciekawym miejscem, gdyż jest to wyspa rzeczna, która niegdyś używana była głównie w celach portowych. Obecnie znajduje się tutaj miejsce do dokowania łódek oraz Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, w którym odbywa się wiele imprez kulturowych i okolicznościowych. Do niedawna tuż obok tego budynku można było zrobić sobie zdjęcie z pomnikiem paprykarza szczecińskiego, aczkolwiek decyzją konserwatora zabytków musiał zostać on usunięty. Obok starej rzeźni znajduje się też napis Szczecin z początku filmu wraz z gryfusami, czyli figurami mającymi przypominać gryfy, czyli mityczne stworzenia, które znajdują się w herbie Szczecina. Przy łasztowni znajduje się również Wyspa Grodzka, na której znajduje się sztuczna plaża. Jest to świetne miejsce na odpoczynek po długiej wyprawie, a latem spotyka się tutaj mnóstwo ludzi. Dalej udamy się na szczecińską starówkę, przechodząc ponownie przez Most Długi. 
Na przestrzeni lat rynek ten nosił różne nazwy. Obecny jest to rynek sienny, który niestety został praktycznie zniszczony w trakcie trwania II wojny światowej. W połowie lat 90. rozpoczęto budowę kamienic w tym miejscu. Obecnie jest to świetne miejsce na zjedzenie obiadu, a moją ulubioną restauracją tutaj jest Ukraineczka, mieszcząca się na ulicy Panieńskiej 19. Ze Starego Rynku przejdziemy do katedry pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, która oprócz ogromu ciekawych kaplic, grobowców i epitafii wewnątrz, wyróżnia się monumentalną zabudową na zewnątrz. Pod względem wysokości jest to drugi kościół w Polsce i mierzy aż 110 metrów. Co ciekawe, w wieży kościoła funkcjonuje punkt widokowy, na który możemy wjechać windą za odpowiednio 10 zł za bilet normalny i 6 za ulgowy. Z wysokości 56 metrów mamy widok na całą panoramę Szczecina, a widok stąd sięga nawet 40 km. Z katedry przejdziemy do Zamku Książąt Pomorskich, który jest renesansową budowlą usytuowaną na wzgórzu zamkowych w Szczecinie. Historia tego miejsca sięga XII wieku i pełna jest tragicznych momentów, a sam zamek wielokrotnie był odbudowywany. Swoją obecną formę posiada od 1980 roku, kiedy przywrócono mu renesansowy wygląd. Na dziedzińcu zamku znajduje się charakterystyczny zegar, który powstał w roku 1693 i od tamtej pory jest nie lada atrakcją. Znajduje się na nim, poruszająca oczami zgodnie z ruchem dużej wskazówki godzinowej, maska zielonego człowieka. Datownik pokazujący aktualną datę w otwartych ustach tejże maski, czy też błazen wybijający lewą ręką godziny, a prawą kwadransę. W drodze do następnego punktu naszej wycieczki możemy zahaczyć o niepozornie wyglądający budynek, w którym obecnie znajduje się oddział PZU, a w którym w roku 1725 urodziła się caryca Katarzyna II. Dotarliśmy właśnie do niezwykle ciekawego miejsca, jakim jest Plac Solidarności. Zobaczcie, co warto tutaj zobaczyć. Pierwszym, co rzuca nam się w oczy, jest perełka szczecińskiej architektury, czyli filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza, która w roku 2014 zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Eurobuild Awards w kategorii Najlepszy Projekt Architektoniczny. Budynek imituje lodową bryłę i stanowi świetny kontrast do budowli mu sąsiadujących. Sam plac przed Filharmonią również skrywa ciekawe miejsce, gdyż w jego wnętrzu znajduje się Muzeum Centrum Dialogu Przełomy, gdzie znajdziemy wystawy kontrowersyjnych tematów związanych z najnowszą historią Szczecina, Pomorza, Polski i świata. Na placu znajduje się również pomnik ofiar grudnia 1970 roku. Dalej przechodzimy na Wały Chrobrego, na które wejdziemy od strony Akademii Morskiej. Są to tarasy widokowe o długości 500 metrów, które usytuowane są 19 metrów nad lewym brzegiem Odry. Przy wałach znajdują się budynki takie jak Muzeum Narodowe, Teatr Współczesny czy Urząd Wojewódzki. Kolejnym ciekawym punktem na mapie jest kawiarnia Cafe 22, która znajduje się na 22 piętrze biurowca Pazim i posiada całkowicie przeszklone ściany zewnętrzne, przez które możemy oglądać całą panoramę Szczecina. Sprawdźcie tylko, czy w momencie planowania Waszej wycieczki jest już otwarta. Wiele miejsc z mojej listy możecie pominąć, ale tutaj zdecydowanie musicie przyjść. A mowa tutaj o najstarszym lokalu serwującym paszteciki, który został założony w roku 1969. A sam pasztecik szczeciński to rodzaj smażonego ciasta drożdżowego nadziewanego mieszankami mięsnymi bądź jarskimi. Co ciekawe, ma on nawet swoje święto, które obchodzone jest 20 października jako Dzień Pasztecika Szczecińskiego. W tym miejscu Szczecina znajduje się kilka ciekawych miejsc wartych odwiedzenia, takich jak Deptak w Bogusława, na którym znajduje się wiele barów, najstarsze nieprzerwanie działające kino świata Pionier i wiele innych. Koniecznie sprawdźcie listę pozostałych miejsc wartych odwiedzenia, która znajduje się w opisie. Jeżeli będziecie chcieli skorzystać z komunikacji miejskiej, to w Szczecinie bardzo dobrze działa aplikacja Jak dojadę, która wskaże Wam dokładną trasę do Waszego celu i w której możecie kupić bilety. Ostatnim punktem naszej wycieczki będzie Park Kasprowicza, którym odpoczniecie po tak długiej wędrówce i przy którym znajduje się piękny, zielony urząd miasta. 
vis a jasnych błoni znajduje się również bardzo charakterystyczny pomnik czynu Polaków, potocznie pomnik trzech orłów, który przedstawia trzy pokolenia i miał być wyrazem szacunku dla społeczeństwa Szczecina za odbudowanie i rozbudowanie miasta w ciągu 35 lat od zakończenia II wojny światowej. Został odsłonięty w roku 1979. No i kochani, to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o Szczecin na jeden dzień. Nie zapomnijcie, że w opisie tego filmu macie wszystkie niezbędne materiały, takie jak mapy i dodatkowe atrakcje, które możecie tutaj zobaczyć. Nie zapomnijcie też, żeby podzielić się swoją opinią w komentarzu na temat tego filmu i na temat tego, jakie miasto następne mógłbym odwiedzić. No i napiszcie też, co w tym mieście wartego jest do zobaczenia. Wpadajcie też na moje social media, gdzie często robię ankiety, gdzie pojechać następnym razem i co w danym miejscu zobaczyć. Także do następnego. Cześć.